இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுடைய இரங்கல் செய்தியிலேயும் அதே பதிவு செய்திருந்தார்கள் முதல் தரம் ஒரு சன்னிதானம் இலங்கைக்கு வாரது வழிபாட்டு சுதந்திரங்களையும் பல விதத்திலே இடர்பாடுகளுக்கு எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே சன்னிதானங்களுடைய வரவானது வணக்கம் உறவுகளே நான் உங்கள் அஜிவேலி தனுசன் எனது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்கள் இன்றைய தினம் அங்கே நிற்கிறோம்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணம் கீரிமலை நவுலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நிற்கிறோம் இன்றைக்கு வந்து இந்தியா தமிழ்நாட்டில் வந்து மயிலாடுதுறை தருமபுரம் மாதீனத்தின் நட்சத்திர குறுமணிகள் வந்து முதல் தடவையாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் செய்திருக்கிறார் அவற்றை வருகையில் வந்து முக்கியமாக வந்து இன்றைய தினம் கீரிமலை நவுலேஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு மாவட்டபுரம் கந்தசுவாமி ஆலயத்துக்கு வந்து தரிசனம் செய்கிறார் அவற்றை தரிசனத்தில் வந்து இப்போ நாங்கள் கீரிமலை நவுலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நினைக்கிறோம் அவற்றை வருகை தொடர்பான காணொலி வந்து உங்களுக்கு வழங்க உள்ள வாருங்கள் காணொலிக்குள் செல்லலாம் திருவாடுதுறை குருமா சன்னிதானம் மாசிலாமணி ஞானசம்பந்த ஞானசம்பந்த சுவாமி இளைஞர் வாரது முதல் தரம் ஒரு சன்னிதானம் இலங்கைக்கு வாரது இந்த சன்னிதானத்தின் வருக எங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சேர்க்கும் என்னால் எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய சாஸ்திரத்தில் பகவானும் பக்தாகவும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறார்கள் ஒரு தூய பக்தர் ஒரு தூய சன்னிதானம் பல கோயில்களை இன்றைக்கு புனர்தாரணம் செய்து கும்பாவசு கிரிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் திருவாடுதுறை ஆதீனம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கோயில்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பொறுப்பாயிருக்கு நாங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள தமிழர்கள் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு ஆலய தரிசனத்துக்காக போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளிநாடு உள்நாடு என்று வேறுபாடின்றி அந்த கோயில்கள் எல்லாம் பராமரிக்கிற ஒரு ஆதீனத்தின் சன்னிதானம் இப்படி எங்களுக்கு திருக்கையை செலுத்து கழுந்தருளி அந்த கோயில் இந்த பிரதோஷ நாளில் தரிசனம் தந்து அப்புறம் இன்றைக்கு நல்லூர்க்கந்த இந்த தேரடியில் வந்து ஒரு அவர் தேரை தரிசித்து மற்றும் இன்றைக்கு நகுலேஸ்வரத்து இந்த பெருமானுக்கு ஒரு ஆலயத்துக்கு ஒரு சிறப்பு சேர்க்கிற வகையில் ஆலயத்துக்கு ஒரு அழுந்தருளி அப்புறம் மாவட்டபுரத்துக்கு வந்து அவர் தந்த பயணத்தை முடிக்க உள்ளார் அப்போ ஒரு நாளில் இப்படி சிவாலயங்கள்ட பெருமையில் உலகரிய வைப்பதற்காண்டி ஒரு சன்னிதானம் வந்து போகும்போது தான் எங்களுக்கும் எங்களுடைய ஆலயங்களுடைய சிறப்பு சாந்தித்தியம் எங்களுக்கு தெரிய வருகிறது அது எங்கள்ட கீரிமலை ஒரு புனித பிரதேசம் நவுலேஸ்வர பெருமான் இப்போ நவுலேஸ்வர குருக்களை பெரிய தன்னுடைய அர்ப்பணிப்பால் இந்த ஆலயத்தை புனர்தாயம் செய்து இப்போ சிவபலம் அடைந்திருக்கிறார் சாபர் சிவபடவில் இந்த வேளையில் இப்படி சன்னிதானம் வந்து ஒரு தரிசனத்தை தாரது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் அந்த வகையில் நானும் மகளுடன் யார் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் ஏற்கனவே நான் நேற்று திருக்கை சேலத்தில் எங்களுடைய சன்னிதானம் எழுந்தவர்கள் எப்போது அங்கே பிரதோஷ நாளில் கலந்து கொண்டிருந்தோம் இன்று காலை நாங்கள் முருகன் திருவடியில் சன்னிதானத்தின் கரங்களால் சைவ இந்து கலாச்சார அறிவல் அமைச்சனால் நடத்தப்பட்ட வகுப்புகளில் பங்கேற்றிய பிரசாரர்களுக்கும் யோக நிறைய பயணர்களுக்குமான சான்றுகளை வழங்கியிருந்தோம் அதுவும் ஒரு நல்ல ஒரு கங்கரியம் இப்படியாக சிறப்பான நிகழ்வுகள் இந்த யாழ் குடா நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எழுச்சியையும் என ஆறுதலையும் சாந்தியையும் தருகின்றது நன்றி வணக்கம்
அன்பே உருவான திருப்பெரம்பொருளின் பாதம் பணிந்து கொண்டு அனைவருக்கும் திருவருளும் குருவருளும் பெருவருளாக கிடைக்க வேண்டும் என முதலிலே பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றோம் இன்றைய தினம் இந்த புண்ணியம் செய்திருக்கக்கூடிய சிவபூமியானது இங்கிருக்கக்கூடிய சைவ சிவ பக்தர்களானவர்கள் மேலும் இன்று ஒரு புண்ணியத்தை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு திருநல்லாளாக இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கின்றது இன்று நல்லை கந்தனுடைய ரதோற்சவம் இவை எல்லாவற்றிற்கும் பலு சேர்ப்பது போலவே தர்மபுரம் குருமகா சன்னிதானங்கள் இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திர குருமகா சன்னிதானங்கள் திருத்தல யாத்திரையாக எமது சிவபூமியாக இலங்கை யாழ்ப்பாணத்திற்கு விஜயம் செய்திருக்கின்றார்கள் நேற்று சுவாமி அவர்கள் இங்கே எழுந்தருளி திருக்கேதீஸ்வர ஆலயத்திற்கு சென்று கேதீஸ்வர பெருமானை தரிசனம் செய்து தொடர்ந்து பல அறப்பணி நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பு செய்து இன்று அதிகாலை நல்லை திருஞான சம்பந்தர் ஆதீனத்திலே இருந்து நல்லியம் பெருமானுடைய ரதோற்சவ திருத்தரிசனத்தை கண்டு வேண்டி எம் எல்லோருக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இப்பொழுது நாவற்குழியிலே இருக்கக்கூடிய திருவாசக அரண்மனையை தரிசித்து தொடர்ந்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் கீரிமலை நகுலேஸ்வர பெருமானுடைய சன்னிதானத்துக்கு எழுந்தருளுகின்றார்கள் இந்த தருணமானது இந்த நிகழ்வானது சைவ மக்கள் அனைவருக்குமே ஒரு மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் தரக்கூடிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது சைவ மக்களாகிய நாம் இன்றைய தினத்திலே பலவிதமான சொல்லுனா துயரங்களையும் துன்பங்களையும் வழிபாட்டு சுதந்திரங்களையும் பல விதத்திலே இடர்பாடுகளுக்கு எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே சன்னிதானங்களுடைய வரவானது சைவ மக்களுக்கு ஒரு பலத்தையும் மன உற்சாகத்தையும் தந்திருக்கின்றது என்றால் மிகையாகாது அந்த வகையிலே அனைவருடைய வாழ்வும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் அனைவரும் வாழ்வில் வளமும் பலமும் நலமும் பெற்று சுபீட்சகரமாக இன்பகரமாக வாழ வேண்டும் என இன்றைய தினத்தில் நாம் இறை பிரார்த்தனையும் செய்து குரு பிரார்த்தனையையும் செய்து குருவரலை வேண்டி நிற்கின்றோம் நன்றி Oh, yeah. 
சொக்கநாத பெருமானுடைய திருவர்களையும் கருமையாதின குருமணிகளினுடைய குருவர்களையும் சிந்திக்கின்றோம் இன்றைய நாள் ஒரு நன்னாள் கீரிமலை என்று போற்றப்படுகின்ற நகுலேஸ்வரம் இந்த சாமி நகுலேஸ்வரர் அதற்கு வடமொழியிலே நகுலம் என்பது தமிழில் அதுக்கு கீரி என்று பெயர் இவங்களுடைய தந்தையாருடைய முந்தைய சிவாச்சாரியார் அவருடைய பெயரும் நகுலேஸ்வர சிவாச்சாரியார் கடைசியாக நம்முடைய ஆதீனத்திலே தான் அவர்களுக்கு சிவாகம கலாநிதி அவர் தள்ளாத வயதிலேயும் பெற முடியாத சூழ்நிலையினால் அங்கிருந்து அவருக்காக அதுவும் இவங்க குளத்திலே தோன்றிய நம்பியாண்டார் நம்பிகளுடைய கும்பாபிஷேகத்தினத்தன்று இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த திருப்பணி நடக்கின்ற போது 
சந்திரான சாமிகளாக இருந்தபோது மூன்று நான்கு முறை வந்திருக்கிறேன் அவர் நகலேஸ்வர குருக்கள் லண்டன் மாநகரத்திற்கு இதற்காக திருப்பணிக்காக வசூல் செய்த போதும் அப்போது நான் அங்கே உடனிருந்து இந்த திருப்பணிக்கு வசூல் செய்து கொடுக்கின்ற பேரும் நமக்கு அந்த நேரத்தில் கிடைத்தது கும்பாவிஷயம் நீங்கள் வந்துதான் நடத்த வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுவார் நல்ல அதற்குள் நமக்கு அந்த ஆச்சாரிய விஷயமானதினால் அதனால் ம மற்ற நம்ம கோயில்களை கும்பாவிஷயம் முடித்துவிட்டு பூசையை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு காரணத்தினால் மீண்டும் ஒரு முறை வருகிறோம் என்று சொல்லி அப்போது சொன்னோம் அதனால் அந்த அவர்களுக்கு நம்முடைய ஆதீன சார்பில் சிவாக மக்களாநிதி கொடுத்தது அதையே தான் நம்முடைய இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுடைய இரங்கல் செய்தியிலேயும் அதையே பதிவு செய்திருந்தார்கள் அப்படி ஒரு இந்த கோயில் கோயில் வளர்ச்சி இதில் சிவாச்சாரியார்கள் தான் சிவாச்சாரியார்கள் செய்கின்ற பணியினால் தான் அந்த கோயில்கள் வாழும் ஏன்னா எந்த விதமான கஷ்ட நிலைகள் வந்தாலும் உடல் தளர்வு ஏற்பட்டாலும் கூட ஊசை வழிபாட்டில் சிவாச்சாரியார்கள் விட்டு போவதில்லை புகழ்துணை நாயனார்னு ஒரு நாயன்மார் இருந்தார் அந்த நாயன்மார் ரொம்ப வர்க்கடகம் அவர் அவ்வளோ வறுமை அந்த காலத்திலேயும் சாமிக்கு ஒரு அபிஷேகமாவது செய்துவிட்டு வந்து விடுவோம் என்று தீர்த்தம் எடுத்துகிட்டு போய் சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுகின்ற போது பசி மயக்கத்தினால் அந்த படுத்த சாமி மேலே போட்டுடுறார் ஐயோ சாமி மேலே போட்டுட்டோமேன்னு அடுங்குகிறார் உடனே சாமி சொன்னார் இன்றையிலிருந்து இந்த படியில் வந்து உனக்கு ஒரு பொற்காசு வைத்திருக்கிறோம் அதை எடுத்துக்கொண்டு உன்னுடைய வறுமையையும் நீக்கிக்கொண்டு நம்ம விடாது பூசை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் அந்த புகழ்துணை நாயனாருடைய வரலாற்றிலே சிவாச்சாரியார்கள் எந்த அளவிற்கு துடைக்கினும் போகேன் என்கின்ற அந்த ஒரு நிலையில் இருந்தது இன்றைக்கு பல ஈழ நாட்டிலே தன்னுடைய கால சூழலுக்கு ஏற்ப எல்லாரும் நாடு கடந்து சென்றிருந்தாலும் கூட அவர்கள் இந்த வெளிநாட்டிலே அவருக்கு தனி என் ஒரு மரியாதை இருந்தது இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இந்த கோயிலுக்கு பூசைக்கு வருவார்கள் நான் வருகிறேன் என்று தெரிந்த பிறகு அப்போ தந்திரான் சாமிகளாக இருந்தபோது முடியாத வயதிலையும் அவர் தான் வந்து தரிசனம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று வந்தார்கள் ஆகையினால் அந்த நிலை நமக்கு இருக்கணும் இப்போ ஒன்று நாம் வெளிநாட்டிற்கு பொருளாதாரத்திற்காக சென்றாலும் நமக்கு பிரதியாக ஒருவரை நாம் அவர்களுக்குரிய ஊதியம் கொடுத்து இங்கே வைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்த ஊதியத்துக்குரிய நிலையில் நாம் இங்கு செய்ய வேண்டும் அதை இந்த ஈழ நாட்டினுடைய சிவாச்சாரியார்கள் ஓரளவுக்கு செய்கிறார்கள் இதே போன்று தான் அந்த வெளிநாடுகளில் இருக்கின்றவர்கள் தங்களுடைய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை ஈழ நாட்டிற்கு கொடுக்கிறார்கள் அதனால் இந்த பகுதியில் இன்னமும் கொஞ்சம் சமயம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் புகழ்துணை நாயனார் புகழ்துணை கைப்புக செய்து உகந்தீர் பொழிலார் திருப்பத்தூர் புனிதன் மீதே என்று சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அகிலேச குருக்கள் அவருடைய மகனார் இப்போ மீண்டும் அந்த பூசையை செய்து வருகிறார்கள் நாம் எல்லாம் நம்முடைய சமயம் மிக உயர்ந்தது சைவத்தின் மேல் சமயம் வேறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் அதில் சார் சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் தெய்வம் இல்லை நாம் என்று எது சொல்லுதுன்னார் வேதங்களே அப்படி தான் சொல்லுதான் ஏன்னா வேதத்தை வந்து சிவத்தை சொல்லலை சொல்லலைன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் சிவத்திற்கு மேல் தெய்வம் இல்லைன்னு சொன்னார் நான்தான் நம்ம திருமூலரும் கூட சிவனோடு ஒக்கும் தெய்வம் தேடினும் இல்லை அப்படின்னார் எல்லா இடத்துலையும் போய் அங்கங்கே இங்கே இருப்பாரா அங்கே இருப்பாரான்னு தேடி பார்த்தாங்க இல்லை அவனோடு ஒப்பார் இங்கே யாரும் இல்லைன்னார் அதனால் அவருக்கு போட்டியாக யாரும் சாமி வந்து யாரும் சாப்பிட முடியாத நஞ்சை தான் சாப்பிட்டார் மற்ற எல்லாரும் விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க 
திருமால் முதலியவர்கள் பயந்து போயிட்டாங்க அவருடைய வெள்ள உடம்பு அந்த விஷவாயு தாக்கியே கரு நிலமாக மாறிட்டு அப்படி அவர் போயிட்டார் பிரம்மதேவன் போயிட்டார் யாரும் அதை போய் நெருங்க முடியல சின்ன துளி தான் அதை தன்னுடைய திருவுருவமாக அமைந்த சுந்தரரை கொண்டு அதை எடுத்து வா அப்படின்னார் கனைத்தெழுந்த வெண்டிரை சூழ் கடலிடை நஞ்சி தன்னை திணைத்தினையா மிரட்டில் வைத்த திருந்திய தேவ என்னை மனத்து அகத்து ஓர் ஆடல் பாடல் பேணி இராப்பகலும் நினைத்தெழுவார் இடர்களையாய் நெடுங்கலம் மேயவனே என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த தலம் அப்படி ஒரு மிக அற்புதமான தலம் எல்லா விலங்குகளும் பூஜை பண்ணுது இறைவனு நம்ம மானிட சட்டை தாங்கி நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்காக தான் பிறந்திருக்கிறோம் மானிட பிறவிதானும் வகுத்தது மனவாக்கு காயம் ஆணிடத்து ஐந்தாடும் அரண்பணிக்காக அன்றோ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யானை பூசித்த தலம் திரு ஆணைக்கா எறும்பு பூசித்த தலம் பெரும்பியூர் ஈ பூசித்த தலம் ஈங்கோய் மலை குரங்கு பூசித்த தலம் குரங்காடுதுறை குரங்கு அணில் காக்கா இவைகள் பூசித்த தலம் குரங்கனில் முட்டம் என்று பல விலங்குகள்லாம் பூஜை பண்ணியிருக்கு அதே போன்று தான் இங்கே வந்து கீரி பூசித்த தலம் நாள் இருக்கு கீரிமலை என்று பெயர் இங்கே ஆடி அம்மாவாசை மிக முக்கியம் எல்லாருக்கும் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு நம்ம தர்ப்பணம் கொடுக்கணும் திதி கொடுக்கணும் அதனால் தான் வீடுகளில் வந்து மங்கள காரியங்கள் சுப காரியங்கள்லாம் தடைப்படாமல் இருக்கணும்னா முன்னோர்கள் நம்மளை வளர்த்து ஆளாக்கினவங்க நம்மளை நமக்காக உழைத்தவர்கள் தாய் தந்தையர்கள் அவங்கள நினைக்காமல் நம்ம இருக்கக்கூடாது அதனால் வள்ளுவர் கூட முதல்ல என்ன சொன்னார் தென்புலத்தார் அப்புறம்தான் தெய்வம்னு சொன்னார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் ஒக்கல்னா சொந்தக்காரங்க தான் என்னும் ஐம்புலத்தால் ஒம்பல் தலை அப்படின்னார் அதனால் முன்னோர்களுக்கு கொடுக்கின்ற அந்த திதிப்பொருள் கொடுக்கின்ற தலம் இந்த தலம் எப்படி ராமேஸ்வரம் இல்லை தலங்களில் அங்கே செய்கிறார்களோ அதே போன்று ஈழ நாட்டில் மிக அற்புதமான அந்த இதுவும் இங்கே இருக்கிறது நாள் எல்லா மக்களும் இங்கே இருந்து இந்த சிவாலய வழிபாட்டை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் என்று விரும்பி அனைவருக்கும் சிவாலய தரிசனம் செய்த உங்களுக்கு சிவபுண்ணிய கைங்கரியம் கிடைக்க வேண்டும் கோயில்களுக்கு வந்தால் எல்லா நோய்களும் நீங்கும் நம்முடைய வினைகள் நீங்கும் நம்மை பற்றி இருக்கின்ற பாவங்கள் நீங்கும் நல்லதே நடக்கும் ஆனால் தான் நன்று நாள்தோறும் நம்பினை போயரும் என்றும் இன்பம் தழைக்க இருக்கலாம் சென்று நீர் திருவேட்களத்துள்ளுரை துண்டு பொறிச்சடையானை தொழுமினே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் நகலேஸ்வர பெருமானுடைய திருவருள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க ஆசிரியர் நகுலேஸ்வர பெருமானின் ஒரு விண்ணப்பம் நமது தகப்பனார் நகுலேஸ்வர குருக்கள் இந்த ஆலயம் குண்டு விழுந்து இடிஞ்சு எல்லாம் பாரிய சேர்த்துப்பட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எல்லாம் ஊர் ஊரா சென்று பணம் சேர்த்து இதை கட்டி எங்களுக்கு எல்லாம் ஒப்படைத்திருக்கிறார் அவருடைய கனவிலே இந்த ஆலயத்திற்கு ஒரு வெள்ளி துவஜ ஸ்தம்பம் வைக்க வேண்டும் என்று பேர் மாவர் சென்ற பேர் திருவிழா அன்று திருக்கேஸ்வரம் தம்பிரான் சுவாமி வந்திருந்த பொழுது நான் அவரிடம் இந்த விண்ணப்பத்தை தெரிவித்தேன் அவர் சொன்னார் உங்களுடன் தெரிவிக்கணும் என்று நீங்களே வாங்கோ வீதி பிரசாதம் வாங்கி வழங்கோ சன்னிதானத்துக்கு எல்லாம் குருவா அப்படின்னு எல்லாரும் வாங்கோ வாங்க தம்பி குருக்களின் ஆசி என்று உண்டு தற்பொழுது நகுலாம்பிகா சமேத நகுலேஸ்வர சுவாமி தேவஸ்தான தர்ம கர்த்தாவும் நிர்வாகஸ்தருமான நகுலேஸ்வர குமாரசுவாமி குருக்கள் அவர்களுக்கு சிறப்பு கௌரவம் செய்கின்றார் ஹரஹர நம பார்வதி பதையே ஹரஹர
எல்லோரும் தனுஷம் வியூ யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ